ఏపీ సీఎస్ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఆయన్ను సీఎస్ పదవి నుంచి తొలగిస్తూ బాపట్లలోని మానవ వనరుల అభివృద్ది కేంద్రం డీజీగా బదిలీ చేయడం అటు మంత్రివర్గంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది ఇన్ఛార్జి సీఎస్ గా నీలబ్ కుమార్ ప్రసాద్ కు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు సీఎస్ రేసు లో సహాని షమీర్ శర్మ పేర్లు బాగా వినిపిస్తున్నాయి అసలు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఎందుకు బదిలీ చేయాల్సి వచ్చింది పదవీ కాలం మరో ఐదు నెలలు ఉండగానే బదిలీ చేయాల్సిన అవసరమేంటి అది కూడా తనకంటే కింది స్థాయి ఉన్నతాధికారి పేరుతో మీద బదిలీ ఉత్తర్వులు జారీ అవ్వడమేంటి సీఎం కావాలనే బదిలీ చేయించారా లేదంటే అవినీతికి తావిచ్చారనే సీఎస్ ఏమైనా వ్యవహరించారా లేదా సీఎస్ ఆశించిన స్థాయిలో పనిచేయలేదా ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో మెదులుతున్నాయి నిజానికి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యానికి సీఎం వైఎస్ జగన్ కు మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి రెండు పేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైసీపీ బంపర్ మెజారిటీ గెలిచిన వెంటనే తన సేవలు వినియోగించుకోవాలని వైఎస్ జగన్ ను సుబ్రహ్మణ్యం కోరారు దీంతో ఆయన్ను సీఎస్ గా అపాయింట్ చేశారు అప్పటి నుంచి సీఎస్ గా కొనసాగుతున్నారు కానీ ఇంతలోనే బదిలీ ఉత్తర్వులతో సుబ్రహ్మణ్యానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీకి పలు కారణాలు వినిపిస్తున్నాయి బిజినెస్ రూల్స్ మార్పిడి విషయంలో సీఎంఓ కార్యదర్శి సాధారణ పరిపాలనా విభాగం పొలిటికల్ కార్యదర్శిగా ఉన్న ప్రవీణ్ ప్రకాష్ తో ఉన్న వివాదం వల్లే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ జరిగినట్లు సమాచారం అసలేం జరిగిందంటే గత వారంలో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ బిజినెస్ రూల్స్ వ్యవహారంలో వివాదాస్పద జీవో ఒకటి విడుదల చేశారు సీఎస్ తో సంప్రదించకుండా కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుని జీవో ఎలా రిలీజ్ చేస్తారంటూ సుబ్రహ్మణ్యం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని కోరుతూ గత నెల ముప్పై ఒకటిన సీఎస్ ఆఫీస్ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసినట్లు తెలిసింది దీనిపై రెండు రోజుల్లో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ తొగాడియాతో వివరణలు ఇవ్వాల్సి ఉంది కానీ ఇంతలోనే సీఎస్ ను బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి అది కూడా తన కింద స్థాయి అధికారి పేరు మీద జీవో జారీ కాకుండా ఎన్నో అనుమానాలకు తావిస్తోంది సీఎస్ స్థాయి బదిలీ అంటే కేబినెట్ మంత్రులకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ముఖ్యమంత్రికి మాత్రం ఖచ్చితంగా ముందే తెలిసి ఉంటుంది ఆయన ప్రమేయం లేకుండా బదిలీ అనేదే జరగదు ఇది కాదనలేని సత్యం సీఎంతో చర్చల అనంతరమే జీవో జారీ అవుతుంది సీఎం వైఎస్ జగన్ ముక్కుసూటి వైఖరి వల్లే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం బదిలీ జరిగిందనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి నిజానికి వైఎస్ జగన్ మంచిగా ఉంటే మంచి చెడుగా ఉంటే చెడే అనే సంకేతాలు గతంలోనే పంపారు గతంలో మంత్రులపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో దానిపై దృష్టి పెట్టారు తేడా వస్తే కేబినెట్ నుంచి తొలగిస్తానని హెచ్చరించారు అయితే ఆ మంత్రుల పేర్లు మాత్రం బయటకు రాలేదు ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం కూడా ఏదైనా ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వచ్చేలా వ్యవహరించారా అనే అనుమానాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి సీఎస్ ఒంటెత్తు పోకడలను సహించలేక సీఎం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారనే వాదనలు కూడా బాగానే వినిపిస్తున్నాయి ఈ క్రమంలోనే సీఎం తో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ తో చర్చలు జరిపిన తర్వాతే జీవో రిలీజ్ చేశారని తెలుస్తోంది ముఖ్యంగా సీఎస్ గా పనిచేసిన వ్యక్తిని యంగ్ ఐఏఎస్ అయినా చేయగలిగే హెచ్ఆర్డి డీజీగా పంపడం అనేది మరిన్ని అనుమానాలను రేకెత్తిస్తోంది తేడా వస్తే ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగానే ప్రభావం ఉంటుందనే సంకేతాలు పంపారేమోననే భావన కలుగుతోంది సీఎస్ బదిలీ మంత్రివర్గంలోనే కాదు ప్రభుత్వంలోనూ ఉన్నతాధికారుల గుండెల్లోనూ రైళ్లు పరిగెత్తిస్తోంది సీఎస్ నే బదిలీ చేశారంటే మనం ఏ మాత్రం లెక్క కాదని ఉన్నతాధికారులు గుసగుసలాడుకుంటున్నారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిదని అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే దీనిపై సీఎస్ స్పందిస్తే తప్ప మరింత క్లారిటీ వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు वीडियो गनक मीकु नच्चुनेट लाइते लाइक चेयंडी, शेर चेयंडी मरिन्नी वीडियोस कोसम मा चानल नो सब्सक्रेब चेयंडी